আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকের ক্লাসটা তোমাদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে শুরু করতে চাই কারণ আমি খেয়াল করেছি তোমরা অনেকেই যে আমি যে ক্লাস লেকচারসগুলো আপলোড দিচ্ছি সেগুলো তোমরা ফলো করছো তোমাদের অনেকে কমেন্ট পাচ্ছি অনেকে রিকোয়েস্টও পাচ্ছি তো আজকের ক্লাসটা বেসিক্যালি তোমাদের রিকোয়েস্টের উপর বেসিক্যালি করা তোমরা অলরেডি কেউ কেউ মেনশন করেছো যে স্যার যদি চ্যাপ্টার ফোরের কিছু টপিকের উপর যদি কিছু ক্লাস নেয় আরও কিছু রিকোয়েস্ট আছে আমি এক একটা করে তোমাদের রিকোয়েস্টগুলোকে ফুলফিল করার চেষ্টা করবো তো বেসিক্যালি আজকে আমি চুজ করেছি যে কি তোমার অলরেডি দেখেছো বোর্ডে লেখা আছে চ্যাপ্টার ফোর ফিজিক্স সেকেন্ড পার্ট থেকে যে ম্যাগনেটিক ইফেক্ট অফ কারেন্ট এন্ড জিও ম্যাগনেটিজম তো এই চ্যাপ্টারটা আমি যখন তোমাদের কলেজে পড়াচ্ছিলাম তখন আমি বলেছিলাম যে চ্যাপ্টারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার অনেক বড় একটা চ্যাপ্টার অনেকগুলো টপিক এখানের মধ্যে আছে এখন আমরা একটু সময় নিয়েও পড়েছিলাম তো তারপরও কিছু বিষয় তো থাকবে যেগুলো তোমাদের পর থেকে তোমরা প্রবলেম ফেস করছো তো আজকে তোমাদের রিকোয়েস্টের বেস করে আমি চাপা থেকে কয়েকটা টপিক আমি চুজ করছি তো এবং ওগুলো আমি বেসিক্যালি তোমাদেরকে আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করবো কনসেপ্টগুলো তো আশা করছি তোমাদের প্রবলেমসগুলো কেটে যাবে তারপর যদি কোনো প্রবলেমস থাকে অবশ্যই আমাকে জানাবে তো আমরা তাহলে শুরু করছি আজকে আমি এই চাপা থেকে যে কয়েকটা টপিক চুজ করেছি অন দ্য বেসিস অফ ইউর রিকোয়েস্ট সেগুলো হচ্ছে যে এখানে মেনশন করেছি দেখো টেসলা লরেন্স ফোর্স বিউসি বা ল কমনলি যদি আমরা বায়োট সেভারেট ল বলি অ্যাকচুয়াল প্রোনাউন্সিয়েশন কি বিউসি বা তো বিউসি বা ল এম্পেয়ার ল অথবা হ্যাঁ ইয়েস এম্পেয়ার ল আর হচ্ছে কি হল ইফেক্ট এন্ড হল পটেনশিয়াল এই পাঁচটা টপিকের উপর আমি চেষ্টা করবো হচ্ছে যে কি মোটামুটি বিভিন্ন বিষয়গুলো এক্সপ্লেন করার জন্য তো আসো আমরা শুরু করি টেস্ট লাগিয়ে ঠিক আছে ওকে আমরা স্টার্ট করছি আমার ডেস্টার্টটা করছি চৌম্বক ক্ষেত্র বা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের যে একক সেটাকে আমরা কি বলছি টেসলা বলছি চৌম্বক ক্ষেত্র সহ আরো কিছু একক আছে সবচেয়ে সিম্পলেস্ট একক যেটা সেটা তোমরা জানো যে আমরা জানি খুব সাধারণভাবে যদি আমরা যদি চৌম্বক ক্ষেত্রকে ডিফাইন করি সেটা হচ্ছে যে কি প্রতি একক ক্ষেত্রফলের মধ্যে যে পরিমাণ চৌম্বক লাইনস অফ ফোর্স বা চৌম্বক বলরেখা অতিক্রম করে বা সোজা কথা হচ্ছে কি কী পরিমাণ ফ্লাক্স চৌম্বক ফ্লাক্স বা ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স একটা সার্টেন এরিয়া দিয়ে ক্রস করছে সেটিকে আমরা কি বলছি ম্যাগনেটিক ফিল্ড ও আমরা এরকম লিখেছি বি ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ ইউ এফ এ রাইট কোনো নিশ্চয়ই খেয়াল আছে অর্থাৎ ম্যাগনেটিক ফিল্ড হচ্ছে কি পার ইউনিট এরিয়াতে কী পরিমাণ ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স যাচ্ছে সো এখান থেকে যদি একটা ইউনিট পাওয়া যায় ইউনো ফ্লাক্সের ইউনিট হচ্ছে ওয়েবার পার স্কোয়ার মিটার সো আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ড একটা ইউনিট পেয়েছি ওয়েবার পার স্কোয়ার মিটার ওকে পার স্কোয়ার মিটার ঠিক আছে সো এটা একটা ইউনিট তবে যেটা হচ্ছে কি স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট এবং যেটা আমরা ইউজ করে থাকি সেটা হচ্ছে কি টেসলা ওকে তোমরা নিশ্চয়ই জানো টেসলার নাম কোথেকে এসেছে যে ইনভেন্টার অফ এসি কারেন্ট নিকোলাই টেসলা ওকে তো আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিন্তু আরও যদি প্রেসাইজ হইতে যদি আমরা একটু এক্সপ্লেন করি বা যদি আমরা ডিফাইন করি ম্যাগনেটিক ফিল্ড এত ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথ সেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা জানি যে কি কোনো একটা ম্যাগনেটিক সাবস্টেন্স বা মুভিং চার্জ ঠিক আছে ম্যাগনেটিক সাবস্টেন্স বা মুভিং চার্জ কী ক্রিয়েট করে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্রিয়েট করে ঠিক আছে আচ্ছা ওই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে যদি কোনো একটা চার্জ যায় তাহলে সে কি একটা বড় অনুভব করে আবার আমি বলছি আমরা কয়েক কী কী বললাম যে যদি কোনো একটা চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে যদি একটা চার্জ গমন করে সেই চৌম্বক ক্ষেত্রটা কোনো একটা পারমানেন্ট ম্যাগনেটের জন্য ক্রিয়েট হোক কিংবা মুভিং চার্জের জন্য ক্রিয়েট হোক কোনো একটা চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে যদি একটা চার্জ যায় তাহলে চার্জটা কী করে একটা বাধা ফিল করে বা একটা ফোর্স ফিল করে ঠিক আছে যেমনটি তুমি যদি বাতাসের মধ্যে দৌড়াও তাহলে তুমি ফিল করো যে বাতাস তোমাকে কী দিচ্ছে একটা আঘাত দিচ্ছে বা তুমি অনুভব করছো কি তুমি একটা বলের মুখোমুখি হচ্ছ তো অনেকটা সেরকমই চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে যখন কোনো একটা চার্জে সেই চার্জটা কী করে একটা বলকে ফেস করে ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি এইভাবে লিখি যদি জেনারেলি দিয়ে ওই লিখি যে একটা ইউনিট চার্জ ধরো কিউ পরিমাণ চার্জ কিউ পরিমাণ চার্জ যদি ভি স্পিডে কোনো একটা 
चुम्बक क्षेत्र मध्य गमन कर चुम्बक क्षेत्र चुम्बक क्षेत्र लम्ब बराबर चुम्बक क्षेत्र चुम्बक क्षेत्र डेक्शन तुम चुम्बक क्षेत्र क्वानिटी जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फिल्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड इंटेंसिटी चुम्बक मैं तरित क्षेत्र प्राबल्य चुम्बक क्षेत्र प्राबल्य और सबा कि वैक्टर राशि ठीक है तेल निश्चित एक निर्दिष्ट दिक्कत तो हमें एखे बोची जेदि के मैगनेटिक फिल्डे क्ज कर लम्बा जो चार्जा जो मुव करें तो एफ बल एफ पर बल तो करी एफ क्योंकि वैक्टर कॉन्टेक्ट मैगनेटिकल्डी चुम्बक मुख कर निटन पार्कुलटर से चार्ज कतटुकुर्सा चुम्बक क्षेत्र मध्य दिए एक चुम्बक क्षेत्र मध्य दिए एकक चार्ज एकक बैग नहीं चुम्बक क्षेत्र से लम्ब भाव अतिक्रम कर फले जदिने टेन निटन फोर्स फेस कर टेन निटन फोर्स के एक्सपिरियंस कर चुम्बक क्षेत्र के कि बला से चुम्बक क्षेत्र जो प्राबल्य चुम्बक क्षेत्र जो स्ट्रेंथ इंटेंसिटी से बला है टेन टेस्ला मैं थकें आरोप फैनलिंग नेक्स्ट पेटे चले जाब टेस्ला हम कि चुम्बक क्षेत्र प्राबल्य मैगनेटिक फिल्ड इंटेंसिटी इूनीट ठीक है 
তো আমরা যেটা ডিফাইন করি সেটা কিরকম যে যদি ওয়ান কুলম চার্জ ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড ব্যাগে অর্থাৎ একক চার্জ একক ব্যাগে যদি চম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে যদি লম্বভাবে গমন করে তাহলে এই চার্জটি যে পরিমাণ বল অনুভব করে তাকে হচ্ছে যে কী বলা হয় চম্বক ক্ষেত্র প্রাবল্য এবং এটাকে বলা হচ্ছে টেস্ট বলা ঠিক আছে তাহলে ওয়ান কুলম চার্জ ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড ব্যাগে যদি যাওয়ার কারণে সেটা ওয়ান নিউটন ফোর্স যদি সে ফেস করে তাহলে সেখানে চম্বক ক্ষেত্রের প্রবলেম মান হচ্ছে ওয়ান নিউটন হচ্ছে টেন নিউটন ফোর্স হয় তাহলে টেন টেসলা ফিফটিন নিউটন ফোর্স যদি জেনারেট হয় তাহলে হচ্ছে ফিফটিন টেসলা ঠিক আছে তা আশা করছি তোমরা বুঝতে পারছি এটা কিন্তু পরীক্ষার জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় টেসলা হোয়াট ইজ টেসলা হোয়াট ইউ মিন বাই টেসলা আবার পরীক্ষার মধ্যে এই ইউনিটটা যে ওয়ান টেসলা গোস্তু কী কী বা মেগানিক ফিল্ড ইউনিট কী কী মেগানিক ফিল্ড ইউনিট টেসলা মেগানিক ফিল্ড ইউনিট হচ্ছে কী নিউটন পার এম্পিয়ার পার মিটার মেগানিক ফিল্ডের একক হচ্ছে ওয়েবার পার স্কোয়ার মিটার তারপর আবার ম্যাগাটিক ফিল্ডের এক হয়েছে যে আমরা গাউস বা গস যে দুটা উচ্চারণ করা হয় কেউ কেউ এটাকে গস বলে কেউ কেউ গাউস বলে ঠিক আছে তো তোমরা জানা যায় যে কি ওয়ান টেস্ট লেগে ট্রেন যে ফোর গাউস এবং তোমরা সেটা যদি কি সেই ইউনিটটাও এখানে ইউজ করতে পারো তো আমি টেস্ট লাইটটা আমি এখানে রাখছি সেটা করতে কোনো সমস্যা হবে না সমস্যা আমাকে পরে বলবো আমি তোমার কোনটা আমার হেল্পটা চেষ্টা করবো আমাদের নেক্সট টপিক হচ্ছে যে কি লরেন্স ফোর্স ওকে তো লরেন্স ফোর্স তো আমি একটা অলরেডি একটা রিটার্ন একটা ইয়ে তৈরি করেছি তোমার সেটা আমি শো করছি এবং ওখান থেকে আমি তোমাদেরকে লরেন্স ফোর্সটাকে এক্সপ্লেন করে দেবো আমাদের এখনকার যে টপিকটা সেটা হচ্ছে লরেন্স ফোর্স তোমরা অলরেডি দেখতে পাচ্ছ বোর্ডে আমি একটা পেপার এখানে সেট করেছি এখানে লেখা আছে লরেন্স ফোর্স এবং তোমরা একটা ডায়াগ্রাম দেখতে পাচ্ছ তাই না আচ্ছা আমি একটা ডায়াগ্রামটা এক্সপ্লেন করছি তারপর আমার লরেন্স ফোর্সে যাচ্ছি এখানে মনে করো ছোটো ছোটো ক্রস টাইম যদি তো হয়তো দেখতে একটু প্রবলেম হচ্ছে একটা ক্রস এই ক্রস দিয়ে বোঝাচ্ছে যে কি ম্যাগাটিক ফিল্ড লাইন্সগুলো অর্থাৎ চম্বক ক্ষেত্রটা কোন দিকে কাজ করছে এই বড় ওকে ক্রস লাইন হচ্ছে যে কি চম্বক বড় রেখা গুলো হচ্ছে যে কি লম্বভাবে যে এই তলের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করছে আর তুমি জানো যে ডট দিলে বোঝাচ্ছে যে কি সেগুলো লম্বভাবে বহির্মুখী বাহিরের দিকে আসছে আর এটা অন্তর্মুখী ঠিক আছে আচ্ছা তো আর এখানে যেটা একটা চার্জ কিউ চার্জ এবং এই চার্জটা ভি ব্যাগে হচ্ছে যে কি সামনের দিকে যাচ্ছে ঠিক আছে তো কেসটা হচ্ছে কি যদি একটা চার্জ যদি একটা আধান একটা তরিত আধান যদি কোনো একটা চম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে গমন করে যদি একটি আধান কোনো একটি চম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে গমন করে কোনো একটা ব্যাগ নিয়ে যখন ভি ব্যাগ নিয়ে এসে যদি গমন করে তাহলে এই চার্জটা দুইটা বল অনুভব করবে একটা বল হচ্ছে কি তার নিজস্ব চার্জের কারণে নিজস্ব চার্জের কারণে বলটা কীরকম আমরা স্ট্যাটিক্যাল ইলেকট্রিসিটি বা স্থির তৈরি চাপটার মধ্যে পড়েছি যে একটি আধান যখন কোথাও এক্সিস্ট করে তো ওই আধানের তার চার পাশের থেকে একটা প্রভাব বলো বা স্ফেয়ার অফ ইনফ্লুয়েন্স থেকে অর্থাৎ যদি এটা যে একটা চার্জ হয় এই চার্জটার চার দিকে হচ্ছে কি একটা একটা জোন বা একটা ডোমেইন বা একটা এরিয়া ক্রিয়েট হবে যেখানে তুমি যদি অন্য কোনো একটা চার্জকে রাখো বা ওখান থেকে যদি কোনো একটা চার্জকে নিয়ে যেতে চাও তাহলে সে এখানে একটা বল অনুভব করবে ঠিক আছে এবং এই বলের অধীনে কাজ হবে তো কোনো একটা চার্জ তার নিজস্ব যে ক্ষেত্র যেটাকে আমরা কি বলছি তরিত ক্ষেত্র এই তরিত ক্ষেত্রের জন্য ওই ক্ষেত্রের মধ্যে সে একটা একক চার্জের উপরে যে বল প্রয়োগ করে সেটাকে আমরা কি বলি তরিত ক্ষেত্র প্রাবল্য ঠিক আছে তাহলে নির্দিষ্ট পরিমাণ একটা চার্জ ওই তরিত ক্ষেত্র প্রাবল্যের মধ্যে একটি বল অনুভব করবে সেই বলটাকে বলা হয় কি তরিত বল বা স্থির বৈদ্যুতিক বল বা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স আচ্ছা কুলম বল বিভিন্ন নামে আমরা ডাকতে পারি ঠিক আছে তাহলে এই চার্জটা তার যে চার্জের জন্য এবং তার যে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটির জন্য সেটা বল পাচ্ছে সেই বলটা কি ইলেকট্রিক ফোর্স ওকে আচ্ছা আবার আমরা জানি যে এই চ্যাপ্টার মধ্যে আমরা অলরেডি প্রথম দিকে যে স্টাডিগুলো ছিল যে ওয়েস্টের এক্সপেরিমেন্ট তারপরে তোমার এই যে মেগানিক ফিল্ড কীভাবে ক্রিয়েট হয় হ্যাঁ সেখানে আমরা দেখেছি কি যদি কোনো একটা চার্জ মুভ করে তাহলে ওই চার্জটা তার আশেপাশে একটা চম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে যেমন একটি চম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে একটা পারমানেন্ট ম্যাগনেট ঠিক আছে আমরা পারমানেন্ট ম্যাগনেট সম্পর্কে জানি ঠিক আছে যে পারমানেন্ট ম্যাগনেট যেরকম তার চারপাশে একটা জোন তৈরি করে যেখানে সে একটা ইনফ্লুয়েন্স তৈরি করতে পারে সেম ওয়েতে একটা মুভিং চার্জ তার চারপাশে এরকম একটা স্ফেয়ার অফ ইনফ্লুয়েন্স বা একটা ডোমেইন ক্রিয়েট করে যেখানে সে যদি সে একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করে ওখানে অন্য কোনো একটা ম্যাগনেটকে আনলে ঠিক আছে তাহলে এই চার্জটা যেহেতু একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে মুভ করছে তাহলে এই চার্জটা কিন্তু ওই ম্যাগনেটিক ফিল্ডে যদি একটা ফোর্স পাবে সেই ফোর্স নাম
একটা ব্যাড নিউজ আছে ভি কার মধ্যে যাচ্ছে নেগেটিভ ফিল্ডের মধ্যে যাচ্ছে এর ফলে সেটা কি পাচ্ছে ম্যাগনেটিক ফোর্স পাচ্ছে আমি যখন যদি তোমাদের प्रीवियस ডে টপিকটা আমরা ডিসকাস করি টেসলা ওখান থেকে তোমরা পাবে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ইকুয়েশন লিখে দিলাম এফ ডিভাইডেড বাই কিউ ভি রাইট তাহলে এখানে এফ ইকুয়াল টু কত হবে কিউ ভি ঠিক আছে তো আমরা আমি এই এখানে ধরে নিয়েছি যে কি এই ভি বা যে চার্জের যে ব্যাগটা চৌম্বক ক্ষেত্রের সাথে লম্বভাবে যাচ্ছে ঠিক আছে বাট এটা লম্বভাবে না কি অন্য কোনো অ্যাঙ্গেলও যেতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব আমরা হচ্ছে যে কি চৌম্বক ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে উপাংশ ইউজ করবো সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে এফ ইউজ টু কিউ ভি বি সাইন থিটা নিয়ে লিখব যেমন খেয়াল করা যায় দেখো যদি ভি এবং বি যদি তারা পরস্পর লম্ব হয় অর্থাৎ চৌম্বক ক্ষেত্রের সাথে যদি চার্জটা যদি নাইনটি ডিগ্রি কোণে যদি প্রবেশ করে এখানে যেমনটি দেখা যাচ্ছে যে চৌম্বক ক্ষেত্রের সাথে ভিতরের দিকে আর চার্জটা যাচ্ছে যদি এদিকে তাহলে ওরা নব্বই ডিগ্রি কোট করবে নাইনটি ডিগ্রি সাইন নাইনটি ডিগ্রি টু ওয়ান সেই হিসেবে আমরা এফ ডিগ্রি টু কিউ ভি বি লিখতে পারি আজকের পূর্ণ ফর্ম হচ্ছে কি কিউ ভি বি অর যদি ব্যাকরণ আকারে লিখি তাহলে দেখি তারা কিউ ভি ক্রস বি এটাকে মেকানিক ফিল্ড কারণ এটা মেকানিক ফিল্ডের জন্য হচ্ছে এটা ইলেকট্রিক ফোর্স বিকজ ইলেকট্রিক ফিল্ডের জন্য হচ্ছে আর ম্যাগনেটিক ফোর্স বিকজ এটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের জন্য হচ্ছে ঠিক আছে এখানে কোনো ব্যাগের কোনো বিষয় নেই কারণ আমরা জানা যাচ্ছে কি আর ইলেকট্রিক ফোর্স হচ্ছে একটা স্ট্যাটিক ফোর্স এর নামটা কি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স ঠিক আছে আর ম্যাগনেটিক ফোর্সটা তৈরি হয় কি চার্জের মুভমেন্টের কারণে এই জন্য এখানে এই ভিটা আছে আচ্ছা তাহলে কোনো একটা সিঙ্গেল চার্জ ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিয়ে যাওয়ার সময় সে একই সাথে দুইটা বল অনুভব করে একটা হচ্ছে তার নিজের ইলেকট্রিক ফিল্ডের জন্য আর হচ্ছে ওই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে যাওয়ার কারণে তাহলে এই চার্জটার মধ্যে এখন কয়টা বল প্রায় কাজ করছে দুইটা বল কাজ করছে ঠিক আছে এফ ই এবং এফ এম তাহলে এখানে একটা টোটাল কম্বাইন এফেক্ট তৈরি হবে ঠিক না তো আমরা যদি যদি কি একটা একটা ব্যাকটার সামনি मत कि তো তোমরা একটা পড়ে নিবা বাট এই ইম্পর্টেন্ট শর্ট কোশ্চেন হিসেবে টু মার্কসের কোশ্চেন হিসেবে কিন্তু পরীক্ষা প্রায়শই আসে ঠিক আছে আচ্ছা আমরা আমাদের নেক্সট টপিকে যাবো থার্ড টপিক এই টপিকের ব্যাপারে আমাকে তোমাদের কেউ একজন রিকোয়েস্ট করেছিল তো আমি এই টপিকে যাচ্ছি সেটি কি বায়োসেভার্ট ল কমনলি যদি আমরা এটাকে বায়োসেভার্ট ল বলি এটা অ্যাকচুয়ালি প্রোনাউন্সিয়েশনটা হচ্ছে কি বিউসি বা ল ঠিক আছে সম্ভবত দে আর ফ্রেন্ড সায়েন্টিস্ট এবং তাদের নাম অনুসার হয়েছে তো এটা আমরা যাওয়ার আগে আমরা একটু করে যদি একদম এই চাপ বিগিনিং দেখবো যে একটা এক্সপেরিমেন্ট আছে ওয়েস্টেড এক্সপেরিমেন্ট ওয়েস্টেড উনি ফার্স্ট টাইম উনি অবজার্ভ করেছেন করেছিলেন যে যদি কোনো একটা তারের মধ্য দিয়ে কোনো একটা ওয়েয়ারের মধ্য দিয়ে কোনো একটা কন্ডাক্টরের মধ্যে যদি ইলেকট্রিসিটি পাস করানো হয় তাহলে এই ইলেকট্রিসিটি পাস করার কারণে সে তার আশেপাশে রাখা ম্যাগনেটিক সাবস্টেন্স ম্যাগনেটকে কী করে ইনফ্লুয়েন্স করে এই যেমন এর পরিকল্পনা চেয়ে করছে হচ্ছে কোনো একটা তারের মধ্য দিয়ে আমরা কারেন্ট পাস করি আর এই পানি করে একটা আমরা কম্পাস রেখে দিই তাহলে কিন্তু কম্পাসের কারণে ডিফ্লেক্টেড হয় ঠিক আছে ও হয়তো সোজা ছিল কিন্তু কারেন্ট ফ্লো করলে এটা ডিফ্লেক্ট হয়ে যাবে যদি কারেন্টকে রিভার্স করো তাহলে এটা দেখা যাবার ঘুরে ওয়ান এইটি ডিগ্রি চেঞ্জ হয়ে যায় তার মানে হচ্ছে কি কোনো একটা ওয়ের মধ্যে কারেন্ট পাস করলে একটা কম্পাসের কাটা কেন ফ্লাকচুয়েট করবে নিশ্চয়ই এই কারেন্টের ফ্লোটা তার মধ্যে ইনফ্লুয়েন্স করছে তো এটা যে ওয়েস্টেড এক্সপেরিমেন্ট এবং অবজারভেশন যে 
चुम्बकटार प्रभावित चुम्बक मान बेर करते चाहिए बिंदु चुम्बक क्षेत्र मैगनेटिक फिल्ड एर मान बेर करते चाहिए छोट अंश कन्सिडर कर क्षुद्र दर्घ्य दर्घ्य नाम दें डी एल ओके स्पेशल छोट दर्घ्य कत चुम्बक मानु चुम्बक क्षेत्र दिक बराबर कारेंट जाए तारे अंश थे टार्गेट पॉइंट से पॉइंट में दूरत मतवर्ती कौन थीटा थीटार जो सैनर समानुपातिक अर्थात डिबी हे कि सैन थीटार समानुपातिक सैन थीटार मान जी बाढ़े डिबी मान बाढ़ जमन धर य मुहूर्ते सबकि ठीक है जो डिबी पॉइंट एखे हतो अर्थात एंगल थीटर थी बड़ो है नाइनटी डिग्री होता पर जो मानी ड्रोई देखे पी पॉइंट एखे हतो सब कुछ ठीक है मन करो ये आओ ठीक है जैस एंगल टे फर्मुल फटोमेट्रीते 
inversely proportional to the square of the distance of the source. Economic capacity the magnetic field is inversely proportional to the square of the distance. The eighth horn law, Jara Drutter, Borger Shate, Bestan Botic, eighth horn law, like a common name, and for the inverse square law, we put it Burgio, Shutro. So I'm a chapter between Pegichi, right? So DB is directly proportional to I, DB is directly proportional to DL, DB is directly proportional to sin theta, DB is inversely proportional to the square of the distance. Now, if you we if we combine all these uh, relations together by using the mathematical proportionality uh, law, so we have DB is directly proportional to I DL sin theta divided by R square. Okay. So I'm going to take on mathematical operation. Kori, I'm going to the proportional sin theta. So I'm going to the K use column, the constant of proportionality. Uh, this K goes to the experimental and theoretical on explain code. So the future go no detail to the K is mu naught by four pi. K goes to the mu naught by four pi. A mu naught taki. Electrostatic mode. I'm going to come at a constant position. Absolute not right. Monate absolute. I'm going to get absolute. F e equals to 1 by 4 pi epsilon naught. Q1, Q2 by R square epsilon naught. By epsilon, epsilon naught to which is for vacuum, epsilon to which permittivity of the space. Kono acta mathome tori bedonjukota. The power of what? Penetrability. Madhuve Turit Badon Jukuta. Ekano Amade was same type it, but it would electric lines of forces during the right key. Magnetic lines of forces or the medium of the electric lines colour JT, we medium the Kirkum response could share the number epsilon the Vikotum, the epsilon defined Koto. Ekana Sidiki, J. A magnetic lines of forces colour Jar Ketre, a medium to Sidiki, the response to Kirkum, a gamma curry, permeability of the space. Mu not means permeability of the Free space, take a babicum. Parmeability take a mangla bologiki, madhome, chombo, probeshota. Potentiki, madhome, tori, the bedonjukota. I actually, madhome, chombo, probeshota. Almost same type of concept, but actually, probably same to do it. I do communish at electric lines, of course, magnetic lines, of course, definitely there are some differences uh, in between these two things. So, me not, me not is the what? Parmeability, I mean, you did to a lot of the leaking, you know, you know, parmeability of. Mu is equal to permeability of medium. Okay, so mu not is the key permeability for vacuum among each other. The value is 4 pi into 10 to the power minus 7. 4 pi into 10 to the power minus 7. It is the unit key. Tesla. Meter per ampere. Okay, so it was a key noted unit Tesla meter per ampere. Okay, so it was a key among the BOC by law general uh, expression. I mean, it a camera both the key differential form of BOC by law. Kibala high differential form of BOC by law. So I mean, a yaka mukul remove kuchin. So, I'm going to do this. So, differential form dv equals to mu naught divided by 4 pi dl sin theta, i dl sin theta, mu naught i i dl sin theta divided by r square. This is differential form. Okay. And the integral from the key over integration over dv is the cost of the integration in mu naught by 4 pi i dl sin theta divided by r square. So, I'm going to take a v is equal to mu naught constant i constant 4 pi constant integration over dl sin theta divided by r square. Okay. So, this is the integral form of what? BUC Balo, integral form of BUC Balo. I am ready to take a vector from a dictation. So, let B, Shanshmo Purkadita, but I can write the vector form of BUC Balo. So, B, you have to give a vector sign here. So, mu naught 
i by 4 pi I think I'm going to just the vector you will need to, um, to modify it so you will have dl cross r here the r cube it is only take a boy with a simple treatment. It am John gravitation gravity gravitation gravity ketramra Newton's law of gravitation. She take on the vector from a progress curriculum. Coulomb's talk at the chicken on the vector progress curriculum tickets. So it out me as a pretty post department. The other given a bishop to be seen for the for murder because it will be the good amount of the case did go. It was just from the general general. The vector form of abuse. ম্যাগনেটিক ফিল্ড ফর এ স্ট্রেট ওয়ে একটি লম্বা সোজা তারের জন্য অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত লম্বা একটা সোজা তারের মধ্য দিয়ে আই পরিমাণ কারেন্ট যাচ্ছে এই তার থেকে কোন একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব ধরো এই দূরত্ব হচ্ছে কোন কোন লেট এ এই দূরত্বে কোন একটা পয়েন্ট পি ঠিক আছে তো এই পি পয়েন্ট এর থেকে মানে চৌম্বক ক্ষেত্রের মান কত তার কেসটা কি ফর লং স্ট্রেট ওয়ে একটি লম্বা সোজা ইনফাইনাটলি এক্সটেন্ডেড বা অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত কোনো লম্বা তারের জন্য তার থেকে নির্দিষ্ট একটি দূরত্বের কোনো বিন্দুতে চৌম্বক্ষেত্রের মান হচ্ছে যে কি এটা তোমাদের বইয়ে দেখবে ডিরাইভ করে দেওয়া আছে এটা ম্যাথমেটিক্যালি অ্যানালাইসিস করেছে তো আমরা এখানে একটা কোয়েশ্চেন করছি এটা আর তো সময় লাগবে পাস যেহেতু পরীক্ষাগুলো ডিরাইভেশন আমাদের আসে না তো ওটা পড়ে নিবে তারপর আমি তোমাদেরকে বলবো তোমরা অবশ্যই অবশ্যই ইচ্ছে যে বইতে এই ডিরাইভেশনগুলো পড়বে মাস্ট আমরা তো অনেক সময় টাইম কাভার করার জন্য বিভিন্ন কারণে দেখেছি হয়তো এরকম ম্যাথমেটিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যানালাইসিস করলেকে অ্যাভয়েড করি বাট আমি সবসময়ই তোমাদেরকে বলি যে এটা অবশ্যই তোমরা ম্যাথমেটিক্যাল অ্যানালাইসিসগুলো পড়বো ওখানে পড়তে গিয়ে যদি কোনো প্রবলেম পাও তাহলে সেটা আমাকে তোমরা জিজ্ঞেস করি আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন ওয়েতে এটা বোঝানোর চেষ্টা করবো যদি এখানে সম্ভব না হলেও হচ্ছে কি অন্য যদি সম্ভব হয় সেটা হবে তোমাদেরকে দূরত্ব কোথেকে আমাদের এই তৈরি বই তার থেকে আর একটা স্পেশাল কেস আমরা পড়েছি সেটা হচ্ছে কি কুণ্ডলীর কেন্দ্রে বিদ্যুৎবাহী কুণ্ডলীর কেন্দ্রিক হচ্ছে কি চম্বক ক্ষেত্রের মান কত এটা কিন্তু আবার ম্যাথমেটিক অ্যানালিসিস আসে তো আমি যদি সংখ্যা একটু ম্যাথমেটিক অ্যানালিসিস একটু একটু দেখাই তো এটার মধ্যে কারেন্ট ফোর্স আই পরিমাণ কারেন্ট ফোর্স ঠিক আছে তো আমরা এখানে যদি ক্ষুদ্র একটা ল্যাঙ্ক ইলিমেন্ট ডিএল কল্পনা করি তাহলে এই ডিসটেন্স আর তো রেডিয়াস ওর বেশ একদম তো এখানে এটা যদি ছোট্ট একটা দরবার ডিএল তো এ এবং কারেন্টটা যাচ্ছে এই বরাবর তো আমরা যদি কারেন্ট এই মুহূর্তে এই জায়গায় কারেন্টের ডিসটেন্সটা কোন দিচ্ছি এই বরাবর হবে না স্পর্শ বরাবর যে আমরা যে ছিল এখানে সাইন থিটা থিটা কত এটা 90 ডিগ্রি সো 1 দ্যাট মিন ইন্টিগ্রেশন ওভার ডি আর আর স্কয়ার আর তো একটা কনস্ট্যান্ট যেটা একটা সার্কুলার লুপ আর এস কনস্ট্যান্ট সো আমরা আর কে বাইরে নিয়ে আসতে পারি তো ক্লোজ ইন্টিগ্রাল ওভার ডি এল তো এই ডি এল কে যদি তুমি এই ক্লোজ পথে ইন্টিগ্রেট করো অর্থাৎ ডি এল এর ছোট একটা লেন্থ এই ছোট একটা লেন্থ যদি ক্লোজ পথ বরাবর যদি পুরো পথটাকে তুমি ক্যালকুলেট করতে দিও তাহলে অনেক বড় ছোট 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 ডি এল যদি কনসিডার করো আর যদি তুমি এখান থেকে এখান থেকে সবগুলো ডি এল কে যদি তুমি সাম করো তাহলে তুমি কি পেয়ে যাবে এটার সারকামফারেন্স বা পরিধি পেয়ে যাবে তাহলে 2 পাই r i ডিভাইড বাই 4 পাই r স্কয়ার ইনটু টোয়াইস পাই r সেক্ষেত্রে কত আসলে কি বলতো μ' i বাই টোয়াইস r তো এটা হচ্ছে বৃত্তাকার কোণগুলির কেন্দ্রে চৌম্বকের মান b μ' i বাই টোয়াইস r আর যদি এখানে এরকম একটা কয়লা জায়গা দিয়ে অনেকবার n নাম্বার অফ কয়লা থাকে তাহলে সুবিধা থাকে একটা n হবে সেক্ষেত্রে আমরা কি লিখতে পারি 
जे पी इज इक्वल्स टू एन म्यू नट आई बै सो दिस अल्सो इम्पोर्टेंट फोर तो ये डिओसी वालो बायोटिस्ट ल संक्रांत डिसकाशन तो आशा कर तुम्हारा फलो कर तुम्हारा बासा एक पढ़ प्रैक्टिस कर चैप्टार मानी जिस मैथमेटिकल प्रब्लेम दे परीक्षा अनेक समय ये जैगा मैथ दे सो तुम्हारा एक देखो तो नेक्स्ट जी टपिकटा से एमपेयर स्लो एमपेयर स्लो हम एन पढ़ब ओके स्टूडेंट्स तो एन डिसकस कर एमपेयर्स एमपेयर स्लो नहीं अलरेडी तुम देखते एमपेयर स्लो तो एमपेयर स्लोर साथ ही आ लर एक सीमिलारिटी आज सीमिलारिटी जो दुईटा दुईटा भिन्न विषय नहीं कथा बाट तारा एक अर्थे सीमिलार एक हे कि गाउस दो तुम्हारा जिन्हें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पड़े और गाउस दो इलेक्ट्रिक फ्लैक्सर सकते ही सम्पृक्त और इटे जी कि एमपेयर स्लो जो कि मेकानिक फ्लैक्सर सकते सम्पृक्त इलेक्ट्रिक फ्लैक्सर सकते रिलेटेड हे कि इलेक्ट्रिक फिल्ड इंटेंसिटी मेकानिक फ्लैक्सर सकते रिलेटेड हे कि मेकानिक फिल्ड इंटेंसिटी सो उधर सीमिलारिटी आज मजे ठीक है अच्छा तो इन्हें देखो एमपेयर स्लो इन्हें लिखे मेकानिक फ्लैक्स मैं फ्लैक्स के फाइव एक्सप्रेस कर फाइव इ इज ए मेकानिक फ्लैक्स और इलेक्ट्रिक फ्लैक्स के मेकानिक फाइव इ दिए लिखी है क्लोज इंटीरियर अगर बी इज ए मेकानिक फिल्ड इंटेंसिटी और डी एल हे कि लैंथ इलेवेन लाइन ओके इक्व टू मिउ नट तो सब चीनी आई हे कि कारेंट डायग्राम ड्र कर लुक लुकटर मध्य कि आई फिवर कारेंट फोर्स कतट कारेंट फोर्स आई फिवर कारेंट फोर्स लुकट लाइन सो लाइन बराबर इटर मध्य मेकानिक फिल्ड इमार्ज होके ओके सो आप जी लाइन बराबर पथर मध्य जी मेकानिक लाइन्स अफ फोर्स मेगनेटिक फिल्ड इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल हम दौर्घ्य बराबर चम्बक क्षेत्र प्राबल्य बद्ध समाकरण हम क्षेत्र जमन क्लोज लूपर क्षेत्र मेकानिक फिल्ड बेर करते सोलिनोएड क्षेत्र में मेकानिक फिल्ड बेर करते सोलिनोएड क्षेत्र में मेकानिक फिल्ड बीज कोस्ट मि नट एन आई मि नट एन आई ओके एन हे कि लाइन्स टर्णिंग जानी जो सोलिनोएड पाना चाहिए जाना चाहिए एन मध्य कि प्रति एकक दर्घ्य कि कत परिमाण लाइन आज ठीक है मैं कत परिमाण टर्णिंग अर्थात टर्णिंग बोलते चक्र ठीक है तीन चार पाँच सो एक सोलोनोटर प्रति एकक दैर्घ्य तरह टर्णिंग संख्या से फर्मुलेशन ये कि बेर कर तुम्हारा देखे नहीं बी थे तब स्टेटमेंट भलो फोर ठीक है और एमपेस लो मे रखले तुम गाउस लो लिखते गाउस लो मे रखले तुम एमपेस लो लिखते इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेंट सर्फेस 
ঠিক আছে কাউন্সিল ফর স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি সো স্ট্যাটিক চার্জ আর ম্যাগনেটিক ফল মুভিং চার্জ মুভিং চার্জ মিনস হচ্ছে কি কারেন্ট ঠিক না আই ইজ আ কারেন্ট কারেন্ট মিনস দ্য ফ্লো অফ দ্য চার্জ দ্যাট মিনস এম্পেয়ার ফ্লো ইজ ফর দ্য মুভিং চার্জ অ্যান্ড কাউন্সিল ইজ ফর দ্য স্ট্যাটিক চার্জ যার সেখানে শুধুমাত্র আমরা এখানে কেউ মেনশন করেছি ঠিক আছে সো এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি प्रवाहित चार्जर उपर चम्बक बल কারেন্ট কেরিং ওয়ার তো কোনো একটা তরিবাহী তারের উপরে চোখ পড়ছে এই কনসেপ্টের কাজে নাকি আমরা দুইটা দুইটা তোর পাশা দুইটা তার যদি পাশাপাশি থাকে দুইটা প্যারাল ওয়ারের ক্ষেত্রে তাদের মাঝখানে যে বলটা সেটা আমরা বের করে একটা ফর্মুলা আছে এফ ইকুয়াল টু মি নট আই ওয়ান আই টু এল ডি এফ টু স্কয়ার এটা হচ্ছে কি আই ওয়ান প্রথম তারের মধ্যে কারেন্ট আই হচ্ছে কি দ্বিতীয় তারের মধ্যে কারেন্ট আমরা মোটামুটি ডিসটেন্স যে আর আর আমরা যদি এল পরিমাণ দৈর্ঘ্য কনসিডার করি তো ওই এল পরিমাণ দৈর্ঘ্যের তারের মধ্যে কতটুকু বল ওরা অনুভব করবে এফ ইকুয়াল টু মি নট আই ওয়ান আই টু এল ডি এফ টু স্কয়ার আর যদি তার দুটো কার যদি হয় একই দিকে সেম ডিরেকশন তাহলে ওদের মাঝখানে একটা অ্যাট্রাকশন কাজ করবে আর যদি যদি রিভার্স হয় অপোজিট দিকে তাহলে মাঝখানে একটা রিপারশন কাজ করবে সেটা ফ্লেমিংস রাইট হ্যান্ড এবং লেফট হ্যান্ড রুল ইউজ করে আমরা ওটাকে এক্সপ্লেন করতে পারি ওদের নিশ্চয়ই একটি খেয়াল আছে আমরা এগুলোকে দেখবে কেমন যদি কোথাও কোনো প্রবলেম হয় কিন্তু বুঝতে সমস্যা আমাকে বলে তো এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা এই চাপটার মধ্যে খুবই ইম্পর্টেন্ট তো আমি যেন একটু আমাদের ফেলে নিশ্চয় করলাম তোমরা এটা পড়বে ঠিক আছে তো আমরা আজকে লরেন্স ফোর্স আলোচনা করলাম আমরা টেস্ট লোনি আলোচনা করেছি আমরা বিউসি বা লোনি আলোচনা করেছি আমরা এমপ্রেস লোনি আলোচনা করেছি এবং পাশাপাশি তোমাদেরকে আরও আমি দুটা কনসেপ্ট আলোচনা করেছি তো আমি এক আর একটি টপিক আমার আছে সেই টপিকটা আলোচনা করে আমি আজ এই ক্লাসটা শেষ করবো এবং সেটা হচ্ছে যে কি হল ইফেক্ট হল ইফেক্ট অ্যান্ড হল ভোল্টেজ ঠিক আছে এটাও আমাকে তোমাদেরকে ওই জন্য রিকোয়েস্ট করেছিল যে স্যার যদি হল ভোল্টেজ বা হল পটেন্সিয়ালের উপর যদি একটা ক্লাস নেওয়া হয় তো আমি হল বিভব বা হল ক্রিয়ার উপরে আমি একটা সংক্ষেপে একটা আলোচনা করছি এখানেও আমাদের অত ডিটেলস পড়ার সুযোগ নেই যে তোমাদের সিলেবাসে অত বেশি কাভার করছেন অল্প আলোচনা করেছে আমি সেটি তোমাদের আলোচনা করছি তো আমি একটা স্লাইড এখানে একটা হ্যাং করছি তারপরে আমি তোমাদেরকে এটা এক্সপ্লেন করবো ওকে তো দেখো হল ইফেক্ট তো হল ইফেক্ট আর হল পটেন্সিয়াল ঠিক আছে আচ্ছা আমরা যদি কোনো একটা কন্ডাক্টরকে একটা পরিবাহী তারকে যার মধ্যে একটা বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে একটা পরিবাহী তারকে যদি আমরা একটা চম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে লম্বভাবে স্থাপন করি তুমি খেয়াল করে দেখো যে এখানে এটা একটা পরিবাহীর আমি একটা অংশ ধরো ক্রস সেকশন হতে পারি ক্রস সেকশন বা প্রস্ত হচ্ছে प्रवाहित गलो स्थापन कर ज डेभलप करोल्टेज डेभलप कर डेभलपमेंट 
ভোল্টেজ তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে ধরো আমি এই প্রান্তটা আর যদি এই প্রান্তটা অ্যাড করি তাহলে এখানে আমি যেটা ভোল্ট মিটার ইউজ করতে দেখা যায় এখানটা বিয়ে পার্থক্য তৈরি হচ্ছে তাই কারেন্টের হচ্ছে একশো অক্ষ বরাবর ম্যাগনেটিক ফিল্ড হচ্ছে ওয়াই অক্ষ বরাবর আর ভোল্টেজটা ডেভেলপ হচ্ছে চেয়ার অক্ষ বরাবর এই যে ভোল্টেজটা তৈরি হচ্ছে এই ঘটনাটাকে বলা হয় কি হল ইফেক্ট ঠিক আছে আমেরিকান সায়েন্টিস্ট এডুইন হল তার নাম অনুসারে এটা নাম গ্রহণ করা হয়েছে যে এই যে তরিতের প্রবাহের যে দিক তরিত প্রবাহের যে দিক এবং চম্বুক ক্ষেত্রের যে দিক এই উভয় দিকের সাথে লম্ব দিকের সাথে এই ভোল্টেজটা তৈরি হবে এবং এটাকে বলা হয় হল পটেন্সিয়াল বা হল বিভব এবং ঘটনাটাকে বলা হয় হল এফে এখানে আমি ইউটিউবের সংক্ষেপে কাটা ইকুয়েশন লিখেছি এগুলা ডিরাইভেশন তুমি বই দিকে দেখে নেবে ভিএইচ হল ভোল্টেজ হল পটেন্সিয়াল হল ভোল্টেজ বস্তু ভি ভি ডি ডি বি ডি নালে কোনো সমস্যা নেই বি হচ্ছে কি ম্যাগাডি ফিল্ড যেই ম্যাগাডি ফিল্ড আমি অ্যাপ্লাই করেছি ভি হচ্ছে কি ড্রিফ্ট ভ্যালোসিটি অর্থাৎ যেই ভ্যালোসিটি নিয়ে ঠিক চার্জ গুলো মুখ করে কোনো একটা কন্ডাক্টরের মধ্যে পটেন্সিয়াল ডিফারেন্স আর যেই ব্যাগ নিয়ে চার্জ হয়ে যখন ওগুলো ছুটে যায় তার থেকে বড় ড্রিফ্ট ভ্যালোসিটি আর ডি হচ্ছে কি তার প্রস্থ ঠিক আছে তাহলে ভিএইচ বা হল ভোল্টেজ ইকুয়াল টু বি ভি ডি এটাকে আপনার আরো করে লিখতে হবে ভিএইচ ইকুয়াল টু বি আই ডি এফ এন টি বি হচ্ছে ম্যাগারিক ফিল্ড আই হচ্ছে যে কারেন্টটা যেটা ফ্লো হচ্ছে কন্ডাক্টরের মধ্যে দিই এন হচ্ছে যে কি প্রতি একক আয়তনে চার্জের সংখ্যা নাম্বার অফ চার্জ পার ইউনিট ভলিউম নাম্বার অফ চার্জ পার ইউনিট ভলিউম তখন এই যে এই টুকু এই যে এই অংশটা হচ্ছে এটা যে থিকনেস টি ই তো হচ্ছে কি জানো চার্জ অফ দা চার্জ পার্টিকেলস ঠিক আছে যে যাচ্ছে আর যদি কম হয় সেখান থেকে আমরা নাম্বার অফ চার্জ পার্টিকেলস পার ইউনিট ভলিউম বা প্রতি একক আয়তনে চার্জ ক্যারিয়ারের সংখ্যা কত সেটা আমরা এখানে বের করতে পারি ঠিক আছে সো এখানে এই মেনলি এই তিনটে ইকুয়েশনে থেকে আমাদের জন্য প্রয়োজন এটা এটা আর এটা তো এক্সপ্লেনেশন না কারণ কখন দেয় যে এক্সপ্লেন করো যে নাম্বার অফ চার্জ ক্যারিয়ারের সাথে হচ্ছে যে কি হল ভোল্টেজের কি সম্পর্ক এটা ইনভার্স সম্পর্ক ঠিক আছে তাহলে বলুন হচ্ছে এটি আমি যদি একটু জাস্ট ফাইন্ড আরেকবার বলি যে কোনো একটি তরিতবাহী তারকে বা কন্ডাক্টরকে পরিবাহীকে চম্বক করলে তরিত প্রবাহের দিক এবং চম্বক ক্ষেত্র উভয় দিকের সাথে লম্বভাবে উভয় লম্ব দিকে একটি ভোল্টেজ তৈরি হচ্ছে এবং সেটিকে আমরা কি বলছি হল ভোল্টেজ এবং পুরো প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় হল ইফেক্ট ঠিক আছে তো মোটামুটি আমার কি টার্গেট ছিল যে চারটার থেকে পাঁচটা টপিক নিয়ে আলোচনা করে আমরা মোটামুটি পাঁচটা টপিক নিয়ে আলোচনা করেছি তো তোমাদের যদি তারপরে যদি কোনো কোথাও বুঝতে কোনো সমস্যা হয় তাহলে আমাকে তোমরা ইনফর্ম করবে তো এই চ্যাপ্টারে আর একটা পার্ট আছে জিও ম্যাগাডিজম ওখানেও যদি কোনো প্রবলেমস থাকে তাহলে আমাকে বলবে তো মূলত আমি আসলে আমাদের কারেন্ট সিলেবাসটাকে কভার করার চেষ্টা করছি ফার্স্ট আমাদের মোটামুটি যে চাপারটা বেশি বাকি ছিল যে আইডিয়াল গেস্ট সেটা আমি তো তোমাদেরকে বেশ কিছু লেকচার মাধ্যমে মোটামুটি ক্লিয়ার করেছি তো আমাকে যেটা আমরা করবো সেটা হচ্ছে কি এখন বাকি যে যে চাপারগুলো আমরা আমাদের এই টার্মসে আমরা কলেজে পড়েছি বা এখানে আমরা কিছু আলোচনা করেছি তো আমরা একটু রিভিউ ক্লাস হতে করবো প্রবলেম সলভে ক্লাস করবো এবং আমি তোমাদেরকে একটু টেস্ট নেবো পরীক্ষা নেবো তো পরীক্ষাটা আমি কীভাবে নিব বা তোমাদের কাছ থেকে কীভাবে ফিডব্যাক নেওয়া যায় সেটা আমি চিন্তা করছি তোমাদের যদি কোনো আইডিয়া থাকে তাহলে সেই আইডিয়া আমার সাথে শেয়ার করব ঠিক আছে তো আমি নেক্সট ক্লাসে হয়তো অন্য কোনো চাপার থেকে কোনো টপিক আলোচনা করবো তো তোমরা সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো এবং বাসায় থাকো সবার জন্য নিরন্তর শুভকামনা রইল আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম